Jelikož je Ezreal docela arrogantní a narcistický zoomer a má rovnou celý tři povídky, tak jsem je značně zkrátil. Protože určitě nikdo nechcete poslouchat, jak sám o sobě furt říká, že je nejlepší a nejkrásnější na světě. Samozřejmě to asi myslí i s nějakou dávkou ironie, ale chválí se docela často, takže se zaměřím spíše na to nejdůležitější okolo Ezreela. Jinak by to video mělo přes půl hodiny a vy byste si z toho pamatovali asi jen to, jak moc arrogantní trouba to je. Začneme tedy Ezreelovým základním příběhem, pak si projdeme to nejdůležitější z jeho tří povídek a nakonec ještě poznámky z jeho cest. Doufám, že jsem nic nevynechal, protože okolo Ezreela je toho docela dost. Když tak se můžete ozvat v komentářích. Ezreel, který vyrůstal v bohaté čtvrti v Piltovru, byl vždycky zvídavým dítětem. Jeho rodiče byli proslulí archeologové a tak si zvykl na to, že bývali dlouho mimo rodinný dům. A často sníval o tom, že bude cestovat s nimi. Moc rád poslouchal vyprávění o velkých dobrodružstvích a sdílel jejich touhu zaplnit prázdné mezery na každé mapě. Často se o něj staral jeho strýček, uznávaný profesor Limere. Profesora nebavilo dohadovat se s tak zbrklým a vzpůrným dítětem a tak mu přidělil ty nejpřísnější vychovatele, aby ho vzdělávali v předmětech, jako byla pokročilá kartografie, magitechnická mechanika a dávná historie runetery. Chlapec však všechny informace nasával jako houba a studium považoval za ztrátu času. Všechny zkoušky skládal buď z patra, nebo jen s minimální přípravou, z čehož jeho strýc zuřil a měl díky tomu víc času toulat se po univerzitním pozemku. Ezreela velmi bavilo schovávat se před univerzitními správci a v tunelech pod posluchárnami se vyznal stejně snadno jako na střechách knihovny. Dokonce se procvičoval v páčení zámků a pronikání do pracoven svých učitelů, kde jim pro své vlastní pobavení přeuspořádával věci. Kdykoliv se Ezrilovi rodiče vrátili do Pltovru, zejména jeho otec, mu vyprávil o všem, co viděli, i jaké výpravy plánují do budoucna. Žádná z nich však nebyla ctižádostivější a tajnější, než pátrání po ztracené hrobce Nezuka, šurimského tyrana, který prý dokázal v okamžiku skákat z jednoho místa na druhé. Ezrilův otec žertoval, že kdyby se naučil kouzla, kterými vládl Nezuk, každý večer by z cest prostě zaskočil do Piltovru na večeři se svým synem. Jak chlapec rostl, doby mezi návštěvami rodičů se prodlužovaly, až se jednoho roku vůbec nevrátili. Profesor Limere v slzách přiznal, že s největší pravděpodobností zahynuli někde v poušti. Ale Ezreal se s tím odmítal smířit. Vždycky se přece na své výpravy tak pečlivě připravovali. Určitě tam pořád někde jsou. Nadějný objevitel opustil svá nedobrovolná studia a vyrazil na vlastní pěst. Věděl, že jestli má někdy najít své rodiče, bude muset začít na místě Nezukova posledního odpočinku. Několik týdnů strávil na univerzitě tajným schromažďováním zásob, hvězdných map, překladů runových pečetí, traktátů o šurimských pohřebních obřadech a páru ochranných brýlí. Svému strýci zanechal vzkaz na rozloučenou a proplížil se na zásobovací loď směřující do Našramae. Vyzbrojen podrobnými polními zápisky své matky, se přidal ke kupecké karavaně mířící na jich a překročil velkou saj. Po mnoho měsíců se vydával do rozsáhlých trosek pod proměnlivými písky. Užíval si svobodu neznáma a čelil nevýslovným hrůzám, které střežily tajné komnaty. Na každém kroku si Ezreal představoval, že jde ve stopách svých rodičů a nezadržitelně se blíží k vyřešení záhady jejich zmizení. Konečně se mu podařilo to, co jim očividně ne. Pod novějším mauzolem nějakého bezejmeného císaře odhalil nezukovou hrobku. Velký sarkofág byl prázdný, až na zářivou bronzovou rukavici s jasnou křišťálovou maticí uprostřed. Jakmile na ní Ezreal sáhl, vypadalo to, že se proti němu obrátila celá hrobka s chytře nastraženými pastmi a ochranami, které tu někdo před tisíci lety rozmístil. Aniž by zaváhal, oblékl si rukavici a vyrazil ven. Dokonce se těch posledních sto jardů ke skrytému vchodu teleportoval, načež se celá stavba zřítila v oblaku písku a prachu ze zdiva. S přerývaným dechem se Ezreal podíval na rukavici, jež bzučela v rytmu tluchotu jeho srdce. Cítil, jak mu vysává a posiluje jeho vlastní esenci. 
uvědomil si, že je to strašlivá zbraň z doby dávno minulé. Zbraň vhodná pro šurímského božího válečníka a dokonalý nástroj pro dobro druhá. Záhy po návratu do Peltovru se Ezdril ocitl na cestě od jednoho dobrodružství ke druhému. Od ztracených měst po mystické chrámy. Jeho poklady vyhledávající nos ho vodil na místa, která většina univerzitních profesorů viděla jen na mapě. Jeho pověst začala růst. Ezdrilovi samozřejmě přišlo, že tyto příběhy zřídka kdy vystihovaly pravý rozsah a šíři jeho cest. Ale vnukli mu nápad. Pokud by se mu podařilo proslavit jako ten nejskvělejší dobrodruh na světě, pak by se jeho rodiče určitě vrátili a osobně ho vyhledali. Od neskrocených hranic Noxu a Demácie, přes ošuntělé hlubiny Zaunu, po zamrzlou divočinu Freljordu, se Ezril honí za slávou a vyhlasem. Odkrývá dávno ztracené artefakty a řeší hádanky minulosti. I když někteří detaily v jeho příbězích popírají a nebo spochybňují jeho metody, on na své kritiky nikdy nereaguje. Konec konců je jasné, že všichni akorát závidí. To by byl Ezrilův základní lore. Následují ještě tři povídky, které jsem zkrátil, jelikož mi přijde zbytečné, aby tohle video mělo půl hodiny, protože většina těch povídek je o tom, jaké je Ezril narcista a z každého problému se dostane za pomocí štěstí nebo improvizace. Uslyšíte tedy jen to podstatné. Takže povídka Elixír z Uloa je o tom, že Ezril získá mocný elixír z hrobky, přičemž se jen tak tak vyhne mnoha pastím a nástrahám, které ho téměř zabili. Nakonec se mu ale povedlo uniknout i s elixírem, což ale není jen tak jaký elixír. Konec povídky. Další povídka kurátorů v Gambit přímo navazuje na tu předchozí. Tam se dozvíme, že Ezrila zaúkoloval Januk, aby elixír získal, což je celkem pochybný chlápek, o kterým Ezril už dávno ví, že se mu nedá úplně věřit. Když si Januk odejde do studovny pro Ezrilovu platbu, tak si Ezril všimne nějakého podivného zvonu s ještě podivnějším písmem. Jakmile se Januk vrátí, tak řekne Ezrilovi, že to písmo je ochnun, což je Mordekajzrův posmrtný jazyk. Taky si sebou Januk přinesl dvě pistole a chtěl ho okrást, k čemuž dodal, že tím elixírem oživí nějakého temného pána což potvrzuje, že šlo o Mordekajzra. Januk dá Ezrilovi trochu nakládačku, vezme mu elixír a trochu si lokne, po čemž se od Ezrila dozví, že jde o falešný elixír a že se napil jedu z písečný vosy, což ho sice nezabije, ale prý by se neměl následující dny moc vzdalovat od hajzlíku, dodá Ezril. Na Češ si vezme ten ochnunský zvon, rozbourá stěnu svou magickou rukavicí a teleportuje se pryč. A Januk si následující dny užívá silné zažívací potíže. A takto Ezril zabránil oživení Mordekajzra, protože Januk je tajná akolita složící Mordekajzrovi. Pak je tu ještě jedna povídka ohledně Ezrila, kde se vydá do hlubokých částí jímky, což je úplně na dně Zaunu, aby tam našel cokoliv, co dokáže, že Zaun býval kdysi šurímským přístavním městem, známým jako Ošrava Zaun. Tuto teorii zastává jeho strýc, takže ty důkazy chce najít on sám a slíznout veškerou slávu, jak on sám řekl. Pod Zaunem objeví staré šurímské hrobky a po dvou dnech bádání také narazí na zachovalý zlatý památník. Na něm je veritá legenda o dní ohně a Karikanova přísahá chránit město Ošrava Zaun což je dostatečným důkazem pro strýcovou teorii. Až se dostane z hrobky, tak zjistí, že ten památník dokáže vyvolat pekelné gremliny starého Karikana. No a hádejte, co se stalo přímo v ulicích Piltovru. A Ezdila kvůli tomu čeká soud. Tím ta povídka končí a nevíme, jak to pokračuje. Pak tu jsou ještě Ezrilovi cestovní zápisy, ze kterých jsem vybral ty zajímavější poznatky. Jako třeba, že na jeho východním moři od šurimské džungle jsou ostrovy, které vůbec nejsou na mapě. Prý tam je kolonie něčeho, co se podobá mrožům? K Noxu má napsané, že Noxíci některé věci dělají opravdu dobře. Jednou z nich je ignorování velkých impozantních monolitů, které v srdci jejich hlavního města prakticky září temnou energií. Ta další věc je takos. 
Procházel jsem se po promenádách kolem nesmrtelné bašty a ochutnával jsem jejich kuchyni. Musím říct, že blížící se děs je skvělé tako koření. Měl jsem se sejít s novým kontaktem, abych schromáždil nějaké archivní materiály. Nikdy se neukázal, ale pár divných lidí mě začalo sledovat a jeden z nich mi nakonec podal okvětní lístek růže. Hádáte správně, okvětní lístek byl černý. To mi stačilo. Každý den jsem našel jeden černý okvětní lístek, dokud jsem se nedostal zpět přes hranici. Jeden z nich byl na dně mé brašny. Byl to zlověstný výlet. Málo známý fakt o Belchwateru. Ve skutečnosti se Belchwater jmenuje Hadí ostrovy. Je důležité znát místní kulturu. Několikrát jsem se připojil k jejich obřadům. Děje se toho mnohem víc, než se na první pohled zdá. Jedna kněžka s sebou nese obrovskou modlu, kterou chci zoufale proskoumat. Buhruové jsou každopádně jednou z nejtajnějších náboženských skupin a tvrdí, že předcházejí skoro všechno ostatní na Valoranu nebo Šurimě. Mám podezření, že jejich vliv je mnohem větší, než kdokoliv tuší. V Ištalu Ezril viděl Níko, která byla proměněná v Ezrila, ale on sám si myslel, že má halucinace. A v Ištalu taky našel onen chrám s elixírem z Úloa. A v Šurimě se setkal s Xersai a byl blízko doupěté Rexai. A tak též potvrdil existenci písečných trolů. To by bylo vše z cestovních zápisů. Ještě existuje teorie, že jeho rodiče možná zaměstnali Kasadina, aby hledal nezukovou hrobku. Ale Kasadin našel jinou hrobku, a to Horokovu. A nyní vlastní Horokovu čepel. Pak taky samozřejmě Ezril bojoval po boku Kajsy, což bylo v jednom ze cinematiků. Každopádně se neví, jak to dopadlo. A nakonec ještě musím dodat, že Ezril má crush na Lux, ona ale ani neví, kdo je. A Zoví má zase crush na Ezrila. Každopádně nevím, odkud to pochází. Asi jenom z hlášek ze hry, nebo v kartičkách. Když tak dejte vědět v komentářích. <tějí>